আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরাও অনেক অনেক ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সাথে আমার প্যাকিং এর একটি ব্লগ শেয়ার করব সেই সাথে আজকে বিকেলে নাস্তা আমি নুডলস রান্না করেছিলাম সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি নুডলস রান্নার আসলে কোনো নির্দিষ্ট রেসিপি নেই একজন একই ভাবে রান্না করে যে যেভাবেই রান্না করুক না কেন এই নুডলস জিনিসটা আসলে এরকম এটা রান্না করলে আসলে সব সময়ই ভালো লাগে খেতে আর সবার রেসিপি রাইট তো যেহেতু এখন শীতকাল তাই আমি কিছু সবজিও দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমার বাসায় গাজর আর ক্যাপসিকাম ছিল আমি ওইটা দিয়ে দিচ্ছি সাথে কাঁচা মরিচ আর ধনিয়া পাতাও আমি দিব আপনারা চাইলে শীতকালীন আরও সবজিও এখানে অ্যাড করতে পারেন ফুলকপি পাতাকপি এসব অ্যাড করতে পারেন আলুও দেওয়া যায় কিন্তু আমি আলু দিচ্ছি না যেহেতু নুডলসটা একটা কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার আলুও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার সেই জন্য আমি কার্বোহাইড্রেট আর ইউজ করতে চাচ্ছি না তো গাজরটাকে আমি এদিকে কিউব করে কেটে নিচ্ছি এবং আমি সবগুলো সবজি কেটে নিব গাজর কাটার পর কিন্তু আমি এটা হালকা সিদ্ধ করে নিব আর ওইদিকে আমি নুডলসও সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি আজকে আমি পাঁচটা ম্যাগি নুডলস রান্না করব তো আমি ওই পরিমাণে সব সবজি নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু সবজি বেশি দিতে পারেন ওইটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী তো আজকে আমি প্যাকিংটা করছি কেনাকাটাগুলো আমি আগেই করে ফেলেছিলাম প্যাকিং আমি সেই সকাল থেকে শুরু করেছি প্যাকিংয়ের কাজটা আসলে খুবই ঝামেলার ওইদিকে প্যাকিং সম্পূর্ণটাই আমার একারই করতে হচ্ছে কারণ আমার হাজব্যান্ড একটু অসুস্থ আমাকে হেল্প করতে পারছে না তো অর্গানাইজ করতে অনেকটা সময় লাগে তার উপরে আবার একটা ওয়েটেরও ঝামেলা আছে কারণ প্রতিটা লাগেছে তেইশ কেজির বেশি মাপটা নেওয়া যাবে না তো আমি সব কিছু লাগেজে নেওয়ার পর ওয়েট নিচ্ছিলাম ওয়েট নেওয়ার পর বেশি হলে আমার কমাতে হচ্ছিল আর কম হলে আবার রিলোড করতে হচ্ছিল তো এই কারণে সময়টা অনেক বেশি লেগেছে সকালে বসেছিলাম আর রাত হয়ে গেছে তো এইটা আসলে কোন আমি কি কি জিনিস নিব সেই লিস্ট আমি আগেই করে রেখেছিলাম তারপর কোন লাগে যে কি রাখবো এটা পরে আমি অর্গানাইজ করেছি লিস্ট আগেই করে নিলে নিলে অনেক ভালো হয় তাহলে আর আপনারা ভুলবেন না যে কিছু বাদ পড়বে না তাহলে আর তো যেহেতু আমেরিকার যে স্টেটে আমরা যাচ্ছি ওখানে অনেক ঠান্ডা পড়ে তাই আমরা একটু ভারী কাপড় চোপড় নিচ্ছি ভারী কাপড় চোপড় কিনতে হয়েছে কারণ বাংলাদেশে তো ওইরকমভাবে শীত পড়ে না আমরা অত ভারী কাপড় চোপড় শীতে ইউজও করি না তো কাপড় চোপড় তো নিচ্ছি ভারী এছাড়া কিছু শাড়ি নিচ্ছি যাতে আমি কোনো ফাংশনে পড়তে পারি আমার হাজব্যান্ডের পাঞ্জাবি নিচ্ছি তারপর ওর কিছু ফর্মাল শার্ট নিচ্ছি অ্যাজ ইউজুয়াল নর্মাল প্যাকিংগুলো করছি যেহেতু আমরা অনেক লেন্দি একটা পিরিয়ডের জন্য যাচ্ছি চাইলেই তো আর আসতে পারবো না কোনো কিছু নেওয়ার জন্য আর ওই জায়গায় শাড়ি থ্রি পিস এগুলো তো অ্যাভেলেবেল না তো আমি আমার প্রয়োজন মতো নিচ্ছি ওজন অনুযায়ী অনেক বেশি যে নিচ্ছি তা না অল্প অল্প করে নিচ্ছি তারপর কিছু জুতাও নিচ্ছি জুতা আর কি কেটস টাইপের জুতা স্যান্ডেলও নিচ্ছি তারপর আদার্স যে জিনিসগুলো লাগে যেমন চিউনি তারপর নেইল কাটার এসবও নিব এদিকে নুডলস রান্নার জন্য আমি চার টেবিল চামচ পরিমাণ তেল কড়াইতে গরম করে নিয়েছি এখানে আমি একটা বড় পেঁয়াজকে কেটে কুচি করে নিয়েছিলাম ওইটা দিয়ে দিয়েছি তারপর আমি এখানে কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম তো আমি একটু লবণও দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ লবণ দিলে পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে যাবে জলদি আমি কিন্তু পেঁয়াজটাকে ব্রাউন করব না আমি পেঁয়াজটাকে একটু জাস্ট সিদ্ধ করব যাতে কাঁচা ভাবটা চলে যায় তো কাঁচা ভাবটা চলে গেলে এ পর্যায়ে আমি চারটা ডিম ইউজ করব যেহেতু আমি পাঁচটা নুডলস রান্না করছি তাই আমি চারটা ডিম দিয়ে দিয়েছি পাঁচটা ডিম দিলেও দেওয়া যায় কিন্তু পাঁচটা ডিম দিলে আবার ডিম বেশি হয়ে যাবে তখন খালি খেতে মনে হবে ডিমের গন্ধ আসবে তো এইভাবে দিলেই ভালো হয় ছয়টা নুডলস হলে পাঁচটা ডিম দিতে পারেন তো তেলটা যখন দেখবেন চারপাশ থেকে উঠে এসেছে তখন ওই পর্যায়ে গাজরটা দিয়ে দিতে হবে তো ডিমটাকে একদম ভাজা ভাজা করা যাবে না একটু সফটনেস থাকতে হবে ডিমের মধ্যে ওই পর্যায়ে ওই পর্যন্ত ডিমটাকে ভাজতে হবে তো লেগে যাওয়ার কারণে কাঠের খুঁতি দিয়ে নাড়তে আমার সমস্যা হচ্ছিলো তাই আমি খুঁতিটা চেঞ্জ করে নিয়েছি তো এই পর্যায়ে আমি গাজর ক্যাপসিকাম অ্যাড করে দিলাম ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে আমি এখানে একটু টমেটো সস মিশিয়ে দিব এটা আসলে অপশনাল আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারেন আবার না ইউজ করলেও কোনো প্রবলেম নেই 
তো আমার বাসায় ছিল তাই আমি ইউজ করে ফেলেছি যেহেতু নষ্ট হতে পারে তাই আবার কিছু স্যাশেও ছিল কেচাপের আর সসের ওইটাও আমি ইউজ করেছি তিন প্যাকেট একটু নেড়ে ছেড়ে মিশিয়ে নিয়ে আমি এখানে নুডলস দিয়ে দিব দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব পুরো রান্নাটাই কিন্তু আমি মিডিয়াম আঁচে করছি কারণ একদম কম আঁচে রান্না করলে পুরো সবজি থেকে পানি বের হয়ে যাবে আর একদম সগি হয়ে যাবে নুডলস আর বেশি হাই হিটে করলে পুড়ে যাবে তো আমি এখানে তিনটা ম্যাগি নুডলসের মশলা ইউজ করছি কারণ সবগুলো মশলা মানে যেহেতু আমি পাঁচটা নুডলস রান্না করেছি পাঁচটা ইউজ করলে মশলা বেশি হয়ে যাবে খুব ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে মিশানোর পরে আমি এগুলাকে এখানে একটু ধনিয়া পাতা মিশিয়ে দিব তো আমি নুডলসগুলোকে একটু ভেঙেও দিয়েছি যেহেতু আমি নুডলসগুলো ভাঙতে পারিনি আগে সিদ্ধ করার সময় একটু নাড়ানি দিয়ে কেটে কেটে দিয়েছি তো এই তো আমার নুডলস রান্না হয়ে গেছে আপনারা চাইলে এখানে চিংড়ি মাছ মাংস এগুলো ইউজ করতে পারেন আমি জাস্ট সিম্পল ওয়েতে নুডলসটা রান্না করেছি আজকে তো প্যাকিংয়ের কথা বলছিলাম প্যাকিংটা খুবই ঝামেলার কাজ তো আমি সকাল থেকে করছিলাম তো সকাল থেকে প্যাকিং করার পরে আমি প্রায় গুছিয়ে ফেলেছিলাম তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটু দেখাবো আমি কিভাবে কিভাবে কাপড় চুপড়গুলো রেখেছি আর কি কি জিনিসপত্র নিয়েছি তো আমি কিছু শাড়ি নিয়েছি শাড়িগুলো যে খুব সুন্দর আমরি তা না আসলে শাড়িগুলোর সাথে আমার কিছু স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই জন্য শাড়িগুলো নেওয়া স্পেশালি আর আপনারা অনেকেই হয়তো জানবেন আমি ক্রফটিংয়ের কাজ করতে পছন্দ করি বেশ আমার একটা পেজ আছে অনলাইনে বিজনেস পেজ আমি গয়নাগাটি বানাই ঠুকি টাকি তো এখানে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আমি শাড়ি ব্লাউজ তারপর আমার হাজব্যান্ডের কিছু শার্ট টি শার্ট তারপর পেটিকোট আমার আমাদের কিছু জিনিসপত্র তারপরে তো আমার কিছু ওর না কাতানের তারপর টাওয়াল এগুলো প্যাক করে ফেলেছি এই লাগেজটাতে জাস্ট জামা কাপড় তো আমি ওয়েটও নিয়ে নিয়েছি ওয়েট নিয়ে আমি ওয়েটটা লিখে রেখেছি যাতে আমার সুবিধা হয় বুঝতে কোনটাই কত ওয়েট তো এটা সেকেন্ড লাগে সেকেন্ড লাগে যে আমি মেনলি শীতের কাপড় চুপড়গুলো সব নিয়েছি আর আমার কিছু ব্যাগস নিয়েছি ফ্রেম নিয়েছি আমার হাজব্যান্ডের কিছু টাই তারপর মোজা আমাদের তারপর কিছু স্পঞ্জ নিয়েছি আর একদম উপরে আমার হাজব্যান্ডের কমপ্লিট স্যুট নিয়েছি তো সেকেন্ডটা আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে দুইটা লাগে যে মোটামুটি কাপড় চুপড়ি নিয়ে গেছি এটা হচ্ছে থার্ড লাগেজ থার্ডটার মধ্যে আমি বিছানার চাদর তারপর আপনার মগ আমার হাজব্যান্ডের বেল্ট জুতা আমার জুতা ওর জুতা তারপর একটু হাড়ি পাতিল ছোট ছোট দুইটা পাতিল নিয়েছি চা চা জালদার জন্য বা ডাল রান্নার জন্য এরকম কাজে আসতে পারে একদম উপরের দিকে আমার জামা রেখেছি আমি এখানে শুশুতাও নিয়েছি তো এই তো থার্ডটাও হয়ে গেছে তো আমার প্যাকিং মোটামুটি কমপ্লিট চার নম্বর লাগেজটা কী কী নিয়েছি ওইটা আমাদের আপনাদের সাথে আরেকটা ব্লগে শেয়ার করব তো আমার ঘরটাকে আমি অনেক মিস করব কারণ আমার ঘরটা আমার খুবই প্রিয় তো একটু ভিডিও করে রেখে দিলাম আর কি বলবো আসলে এগুলো ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট লাগছে আমার কিন্তু কিছু করার নেই আর এই বেল্টটা আমি খুব শখ করে আমার বিয়ের পরে এখানে লাগিয়েছিলাম আমার খুব পছন্দ এটা বাতাস আসতে খুব শব্দ হয় তো এই তো আশা করছি ব্লগটি আপনাদের কাজে আসবে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ